ബിഗ് ബോസ് സീസൺ വണ്ണിനും ടൂവിനും ശേഷം ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ത്രീ നമ്മുടെ എല്ലാവരും സ്വീകരണ മുറിയിൽ വരാൻ ഇനി കുറച്ച് നാളും കൂടി ബാക്കി ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഏഷ്യാനത്തിൽ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് അനി ഷോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും സ്വന്തം ലാലേട്ടനായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിലൂടെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് നമ്മൾ മുന്നിലെത്തിച്ചത് സീസൺ വൺ ഇനീഷ്യലി അത്ര അധികം റേറ്റിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഫൈനലിലൂടെ അടുക്കും തോറും നല്ല ടോപ്പ് റേറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഷോവിൻ്റെ ടോപ്പ് ടു ഫൈനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേളി മാണിയും സാബുമോനായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിന്നർ സാബുമോനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ സീസൺ വണ്ണിന് ശേഷം ഒരു ലോങ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ജാനുവരി ഫിഫ്ത്തിനായിരുന്നു സീസൺ ടു ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതും ഏഷ്യാനിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് മോഹൻലാൽ തന്നെ ഈ ഒരു സീസണിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഈ സീസണിലത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ഈ ഒരു സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് സീസൺ വണ്ണ് അത്രയ്ക്ക് ഹൈപ്പ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ സീസൺ ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സീസൺ ആയിരുന്നു സീസൺ ടു കുറേ പേർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ പോവും പുതിയ ആൾക്കാർ വരും പോവും വരും അങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഡ് അവസാനം കൊറോണ വരെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷോ വൈൻ്റെ പെയിൻ്റ് വന്നത് സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് എപ്പിസോഡിലാണ് ഈ ഷോ നിർത്തേണ്ടി വന്നത് കൊറോണ കാരണമാണ് നിർത്തി വെച്ചത് ഷൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ടൈറ്റിൽ വിന്നറിന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇഫ് ഈ ഷോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് കുമാറിനാണ് കാരണം ആൾക്കാരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഇതിൽ സോ ഓഫ്കോഴ്സ് മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത് കുമാർ തന്നെയാവും ഈ സീസൺ ടൂത്തെ ടൈറ്റിൽ വിന്നറാവാൻ ചാൻസസ് ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സീസൺ വണ്ണും ടൂവും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൂമ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി വിയാകോം എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മീഡിയ കമ്പനി ആ വിയാകോം എയ്റ്റീൻ അവരവരുടെ അവർക്ക് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് കുറേ ലാംഗ്വേജസ് കുറേ ചാനൽസ് ഇഷ്ടംപോലെ ചാനൽസ് കുറേ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് വിയാകോം ആൻഡ് ഇവർ ഇവരുടെ മലയാളം ചാനലായ കളേഴ്സ് മലയാളം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു ചാനൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ എത്തും നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ആൻഡ് കളേഴ്സ് മലയാളത്തിലാണ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ത്രീ അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നാണ് എത്ര നാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഒരു റൂമർ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് കളേഴ്സ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും വ്യാകോം എയ്റ്റീൻ അവരവരുടെ വിക്കിപീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ചാനൽ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ കളേഴ്സ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എസ് ഡി പ്ലസ് എച്ച് ഡി ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലോഞ്ചിങ് സൂൺ എന്ന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളേഴ്സ് ടി വിയുടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ സൂര്യ ടി വിയിൽ മലയാളം ഡബ്ഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ കളേഴ്സ് മലയാളത്തിലൂടെയാണ് ഇനി ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് അത് സൂര്യ ടി വിയിൽ ഇനി തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആവില്ല കാരണം കളേഴ്സ് മലയാളം ഉടൻ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം കോപ്പി റൈറ്റ്സ് എല്ലാം കളേഴ്സ് മലയാളത്തിനാണ് കളേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്കിലത്തെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൽ ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ത്രീയും ഏഷ്യാനത്തിൽ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഏഷ്യാനത്ത് തന്നെയാണ് സീസൺ ത്രീയും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസസ് ആൻഡ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ത്രീന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഡീഷൻ കോൾ ഓൾറെഡി ഏഷ്യാനത്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്കും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ആൻഡ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ടും അവർ ഓൾറെഡി പുറത്തു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട